大家好，用眼疲劳是生活中的常态。我们看手机、用电脑、用眼过度，就好像成为一种习惯。为了帮助大家舒缓眼睛疲劳，我给大家一个很方便做的健康小技巧，随时随地都可以做，特别适合学生、上班族和有近视、老花的人。在我们两个小拇指的这一节，有三个点，靠食指一侧的是明眼。在偏中间位置的是大骨空，在遥侧的是凤眼。这三个点刚好在一条线上。具体的操作方法，我们用拇指指甲刮，从明眼开始，刮到凤眼，然后再重复，力度适中就可以了。每次刮五分钟，然后再换手。也可以用掐按的方法，用指甲分别掐按这三个点，每个点掐按五秒。只要用稍微感觉到疼痛程度的力气即可。左右手的拇指各做五分钟。这个健康小技巧每日可以做多次，随时随地有空就可以做。保护眼睛，先从舒缓眼睛疲劳开始，大家坚持做。大家好，我是周老师。中医认为，五脏六腑之精气皆向主于目，目得血，能视。当我们的眼睛出现干涩、不耐久视、迎风流泪、视物模糊等情况，都是在警示我们机体精血亏虚，不足以濡养双眼了。今天分享一个古法——养生明目功，帮助养精明目，让你七十岁还能春针引线。第一节，眼部舒缓，搓热双掌，由内往外。补促双眼，促进眼部血液循环，做二十次。第二节，点油精明穴，精明穴位于内侧眼角稍上方的凹陷处。先搓热双掌，用大拇指指腹轻轻点油精明穴，指腹紧贴着穴位皮肤。不要与皮肤表面形成摩擦，力度要均匀、柔和、渗透。点油一分钟。精明穴是上眼睛输送气血的第一要穴，经常刺激按摩精明穴，可缓解眼干、眼涩、眼疲劳等。第三节，刮油眼眶，用大拇指、指背刮按眼眶四周，眼眶四周有。臀足、鱼腰、球后、长气等穴位，这些穴位都是养眼护眼的要穴。通过对眼部周围穴位的按摩，让眼周的气血充分的调动起来，起到明目、养眼的作用。一直刮油，一分钟。第四节，引气探目，舌顶上颚。通任督，双手手心对准脸部，做慢慢接近眼睛后，又慢慢拉远的动作。在接近的过程中，意念手心发出一股外气，灌进眼睛里面。如此反复二十次，你会觉得手心与眼球都会产生热胀的感觉，这是外气进入眼球。通达气血的效果。灌完二十次后，将双手快速擦热，用手心覆盖在眼睛上，让余热探目，然后再搓一搓脸。好，以上就是。
养精明木工的全套动作。需要注意的是，眼部皮肤薄，手法宜轻，避免破坏皮肤的内在结构。还要注意眼部的清洁，操作前洗净双手。女性朋友建议卸妆后操作。好，本次视频就到这里，感谢大家支持，谢谢大家。大家好，我是庄老师。我们的眼睛是个表情器官，可以反馈我们的内心世界，所以也叫做心灵之窗。我们的眼睛还是容貌的中心，是容貌美的重点和主要标志。但是现在的人普遍用眼过度，眼部疾病也是比以前要高发，还有其他健康问题，也影响眼部皮肤的美观。我们眼部的健康问题比较多见于下面的三种：第一种就是用眼过度带来的问题，比如出现疑过性、视物模糊、感到眼部不适、眼胀痛或眼眶疼痛、眼睛干涩、畏光，甚至会流泪。有些人看东西会有重影等感觉，感觉眼睛很疲劳，注意力不能集中，视力下降。等等，这种情况建议及时就医，让眼科医生检查一下。第二种就是黑眼圈，黑眼圈的原因有很多种，比较多见于经常熬夜、情绪不稳定、眼部疲劳，还包括衰老或者静脉血流速度过于缓慢、眼部皮肤红细胞供氧不足等等。明显的黑眼圈会很影响形象。第三种就是眼袋，眼袋明显就会给人一种没精神的感觉，它不像卧蚕，笑起来才会浮现出来。眼袋一旦形成，那是时时刻刻都明显，基本上是遮不住的，不管怎么样都看得到。有上述的问题的朋友。在找专业人士调理的同时，平时也可以用些简单的方法辅助调理。这里向大家分享一个很简单的方法，每日只需做十到二十分钟，坚持下来可以很好的保健你的眼部。这个方法就是温和灸眼部，我们可以用一些方便对眼部施灸的工具。比如这个罐，这个是挨住，把点燃的挨住，放进里面，固定好，然后对左右的眼部做温和灸。灸的时候要闭着眼睛，以感觉眼部周围有温暖舒适为宜。就这样左右轮着来，这个简单的挨灸眼部。能够给眼睛带来许多好处，眼部周围有很多穴位，经常给眼部做温和灸，可以温经通络，活血散瘀，养血明目，保护眼睛和视力。通过艾灸，眼部周围血液循环好了，还可以帮助缓解黑眼圈、眼袋严重的问题。长期坚持可以延缓眼部的松弛老化现象。使眼部恢复光彩。眼部艾灸是一个很简单的保健眼睛的方法，每日做一次，每次十到二十分钟就可以了。也可以每周做三次。正常情况下，做完眼部艾灸，你会感觉到眼部很舒服。如果在艾灸眼部的时候有不舒服的情况发生，要立即停灸，查明原因，因为。有些人眼睛是在疾病的状态，这个情况要先咨询你的医生，看看合不合适艾灸。那么在平时还要注意合理的用眼，避免用眼过度。频频用眼的人可以喝些清肝明目的茶，比如金银花茶、桑叶茶、枸杞子茶、决明子茶等等。好，本次视频就到这里，感谢大家支持。谢谢大家。